Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Caros peregrinos aqui presentes e todos aqueles que nos acompanham, através dos meios de comunicação social, hoje iniciamos este tempo de penitência que é a Quaresma como tempo favorável para a preparação da Páscoa. Mas hoje também celebramos esta missa pelo Padre Carlos Silva, sacerdote do Sagrado Coração de Jesus, sacerdote de Uniano e capelão do Santuário de Fátima, que faleceu ontem em pleno exercício do seu Ministério Presbiteral. Queremos, por isso, pedir a Deus por ele, confiá-lo à misericórdia divina. Aproveito este momento para apresentar as mais vivas condolências à família, nomeadamente à mãe e aos irmãos, à família religiosa, aqui representada no padre José Agostinho, provincial dos Deonianos em Portugal, e para confiar o Padre Carlos Silva à misericórdia do Senhor. Não morreu, partiu antes de nós. Foi à nossa frente. Foi abrir-nos o caminho. Celebra já a Páscoa Eterna. Essa Páscoa que nós agora nos preparamos para celebrar festivamente. Preparemos então para celebrar da melhor forma esta Eucaristia que dá início ao tempo da quaresma. Preparemos-nos nesta celebração em que pedimos pelo Padre Carlos Silva para que o Senhor nos ajude a viver este tempo como tempo de conversão e de mudança de vida. Oremos. Concedei-nos, Senhor, a graça de começar com santo jejum este tempo da quaresma, para que no combate contra o espírito do mal, sejamos fortalecidos com o auxílio da temperança. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Leitura da profecia de Joel Diz agora ao Senhor Convertei-vos a mim de todo o coração Com jejuns, lágrimas e lamentações Rasgai o vosso coração e não os vossos vestidos Convertei-vos ao Senhor, vosso Deus Porque Ele é clemente e compassivo Paciente e misericordioso Pronto a desistir dos castigos que promete quem sabe se ele não vai 
reconsiderar e desistir deles, deixando atrás de si uma bênção para ofrenda e libação ao Senhor vosso Deus. Tocai a trombeta em Sião, ordenai um jejum, proclamai uma reunião sagrada. Reuni o povo, convocai-o à Assembleia, congregai os anciãos, reuni os jovens e as crianças. Saia o esposo do seu aposento e a esposa do seu tálamo. Entre o vestíbulo e o altar, chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, dizendo Perdoai, Senhor, perdoai ao vosso povo. Não entregueis a vossa herança à ignomia e ao escárnio das nações. Porque diriam entre os povos, onde está o seu Deus? E o Senhor encheu-se de zelo pela sua terra e teve compaixão do seu povo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Compadecei-vos de mim, ó Deus, pela vossa bondade, pela vossa grande misericórdia, apagai os meus pecados. Levai-me de toda a iniquidade, Purificai-me de todas as faltas. Pecamos, Senhor, tende compaixão de nós. Porque Conheço os meus pecados e tenho diante de mim as minhas culpas. Pequei contra vós, só contra vós, e fiz o mal diante dos vós.
Deine de Nova Alegria de Vossa Salvação. E sustentai-me com o Espírito generoso. Abri, Senhor, os meus lábios e a minha boca cantará o vosso louvor. Leitura da segunda epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios Irmãos, nós somos embaixadores de Cristo É Deus quem vos exorta por nosso intermédio Nós vos pedimos em nome de Cristo Reconciliai-vos com Deus A Cristo que não conhecer o pecado identificou o Deus com o pecado por amor de nós para que em Cristo nos tornássemos justiça de Deus. Como colaboradores de Deus, nós vos exortamos a que não recebais em vão a sua graça, porque Ele diz, no tempo favorável eu te ouvi, no dia da salvação vim em teu auxílio. Este é o tempo favorável, este é o dia da salvação. Palavra do Senhor. Deixeis os vossos corações Louvor e glória a vós Jesus Cristo Senhor O Senhor esteja convosco Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, Tendo cuidado em não praticar as vossas boas obras diante dos homens, para ser desvistos por eles. Aliás, não tereis nenhuma recompensa do vosso Pai que está nos céus. Assim, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, para serem louvados pelos homens. Em verdade vos digo, 
já receberam a sua recompensa. Quando deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a direita, para que a tua esmola fique em segredo. E teu Pai, que vê o que está oculto, te dará a recompensa. Quando rezardes, não sejais como os hipócritas, porque eles gostam de orar de pé, nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando rezares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora a teu Pai em segredo. E teu Pai, que vê o que está oculto, te dará a recompensa. Quando jejuartes, não tomeis um ar sombrio, como os hipócritas, que desfiguram o rosto para mostrarem aos homens que jejuam. Em verdade vos digo, já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça e lava o rosto, para que os homens não percebam que jejuas, mas apenas o teu Pai que está presente em segredo. E teu Pai, que vê o que está oculto, te dará a recompensa. Palavra da salvação, glória a vós, Caros peregrinos, como referi no início desta celebração, celebramos esta missa em sufrágio pelo Padre Carlos Silva, sacerdote de Uniano e capelão deste santuário, que partiu para a casa do Pai Celeste em pleno exercício do seu ministério presbiteral. Preparava-se para celebrar a Eucaristia. O Padre Carlos encontra-se já a viver a Páscoa Eterna, no momento em que todos nós iniciamos este tempo de preparação para a celebração terrena deste mesmo mistério pascal que ele vive já de forma plena. De facto, iniciamos hoje o tempo da Quaresma, esse tempo favorável que Deus nos oferece em cada ano para prepararmos o nosso coração e a nossa vida para a celebração da Páscoa, aquela que é, de longe, a mais importante celebração cristã de todo o ano litúrgico. E a proclamação da Palavra de Deus que acabamos de escutar apresenta-nos o programa de vida que nos deve guiar neste tempo da quaresma que hoje iniciamos. De facto, a palavra que melhor sintetiza o sentido da quaresma é a palavra conversão. E de conversão nos fala a palavra de Deus agora escutada. A quaresma é por excelência o tempo da conversão, o tempo da mudança de vida. E a liturgia desta quarta-feira de cinzas gira toda ela à volta deste apelo à conversão, deste convite a convertermos a reorientarmos para Deus a nossa vida. Era essa a exortação de Deus através do profeta Joel na primeira leitura. Convertei-vos a mim de todo o coração. Do mesmo modo, São Paulo, na segunda leitura que escutámos, exortava, deixai-vos reconciliar com Deus e dizia, este é o tempo favorável, é o tempo da salvação. O tempo que Deus nos oferece para renovarmos a nossa vida. 
e na imposição das cinzas que vamos realizar, será essa a exortação a acompanhar este gesto. Convertei-vos e acreditai no Evangelho. Este é, de facto, tempo de conversão. Mas o profeta Joel acentuava que a misericórdia de Deus é que torna possível a conversão. Ou, dito de outra forma, que não é possível a conversão sem este horizonte da misericórdia de Deus. Dizia o profeta, Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é clemente e compassivo, paciente e rico de misericórdia. É que a conversão só é possível onde há consciência de pecado, desse pecado que nos afasta de Deus. Mas também a conversão só é possível onde há consciência da misericórdia do Senhor. Isto é, a consciência da nossa fragilidade, mas também de que Deus está sempre disposto a acolher-nos, sempre disposto a perdoar. Sem esta consciência não há perdão. Fora deste horizonte, a consciência dos nossos pecados ou nos faria desesperar porque pecamos e não há saída ou nos faria cair na indiferença. A conversão só é possível porque contamos com a misericórdia de Deus. O perdão e a conversão só, é, só são possíveis porque a certeza da misericórdia de Deus e do seu perdão são essa condição de possibilidade, sem a qual não faz qualquer sentido falar de conversão. Qualquer sentido. Se o Deus em que acreditamos não é este Deus disposto a perdoar, não há nada a fazer. E o caminho ou é o desespero ou a indiferença. Só é possível pensarmos e falarmos de conversão quando acreditamos profundamente que o nosso Deus é um Deus disposto a perdoar. E nesta celebração em que rezamos de forma especial pelo Padre Carlos Silva, gostaria de recordá-lo citando palavras suas sobre este mistério da misericórdia de Deus. Esta misericórdia que nos abre uma vida nova diante de nós. Dizia o Padre Carlos Silva numa reflexão sobre a misericórdia de Deus. Cito, a misericórdia é amor que vê a miséria alheia e sente como se fosse própria, desejando loucamente irradiá-la da melhor forma possível. É assim que Deus nos ama. De Deus olha para a nossa fraqueza e para as nossas falhas, e não só se compadece da nossa miséria, mas intervém ativamente para que nos vejamos livres dela. O amor de Deus em contacto com a nossa miséria, com o nosso pecado, torna-se misericórdia. Um amor misericordioso que quer libertar, que quer libertar-nos da nossa miséria, do nosso pecado e dar-nos uma vida nova. Palavras do Padre Carlos Silva. E esta experiência da misericórdia de Deus que nos dá uma vida nova a que somos convidados neste tempo da quaresma. E o Evangelho que escutamos aponta-nos os três grandes meios para que este tempo favorável seja para nós tempo dessa vida renovada, tempo de conversão. Quais são esses três grandes meios? O jejum, a oração, o amor fraterno. Escutávamos Jesus no Evangelho, quando der desmola, não toques a trombeta diante de ti, quando rezardes, não sejais como os hipócritas, quando jejuardes, não, tua, não tomeis um ar sombrio. Recomendações de Jesus para estes três grandes meios para a vivência quaresmal. Permitam-me que diga uma palavra breve sobre cada um destes meios. 
Antes de mais, a oração. A quaresma, a quaresma que agora iniciamos, é convite, desafio, exortação à oração. A rezarmos mais e melhor. Exortação a reatarmos os laços da nossa relação com Deus, tantas vezes enfraquecida pela rotina do dia-a-dia. -dia. É na oração mais intensa, na escuta mais assídua da palavra de Deus, que nos damos conta do quanto precisamos de conversão. Mas o tempo da quaresma é também o tempo do jejum. O segundo meio para a conversão são as práticas penitenciais, aquilo que a tradição cristã qualifica como jejum. É verdade que hoje o jejum não tem boa fama. Nós acolhemos bem quando nos falam de dietas. Mas quando nos falam de jejum, reagimos sempre. Falemos da renúncia a algo como caminho de conversão porque é isso que o jejum nos quer transmitir renunciar a algo de que o alimento é apenas um sinal sensível um sinal que nos recorda uma outra realidade é uma pedagogia quando olhamos para a abstinência ou para o jejum não pensemos em normas que nos limitam mas numa pedagogia que nos é proposta num caminho que somos convidados a fazer. São Leão Magno, o Papa São Leão Magno dizia o jejum não consiste só na abstinência dos alimentos, mas também e sobretudo em abster-se do pecado. Aqui é que está o ponto. A quaresma é tempo de jejum, não é jejum de carne. É jejum do pecado. É abster-nos daquilo que nos afasta de Deus. Isso é que é importante. A abstinência da carne é apenas isso, um sinal para nos recordar daquilo de que nos devemos abster, do pecado, do que nos afasta de Deus. É isso que importa. O resto é apenas sinal, é apenas meio, é apenas caminho que devemos percorrer. Às vezes o problema é que Prendemos-nos de tal forma com o um sinal que perdemos de vista o resto, o objetivo. Por fim, o terceiro meio para a conversão depois da oração, das práticas penitenciais, de que o jejum é apenas sinal, o terceiro meio, o terceiro caminho é o amor fraterno, a caridade, a prática daquilo que chama, chamamos as obras de misericórdia é que, de facto, não há oração verdadeira. Não há expressão de amor a Deus sem sincera atenção aos outros. É escusado. O amor a Deus e ao próximo são inseparáveis. De tal forma inseparáveis que São João, na primeira epístola, nos diz se alguém diz que ama a Deus e não ama o seu irmão, é mentiroso. Palavras de São João não são minhas. Quem diz que ama a Deus e não ama aos outros é mentiroso. Não há conversão, não há aproximação de Deus que não passe por uma maior atenção aos outros. É escusado, não nos iludamos. Não pode haver verdadeira conversão, conversão sincera sem esta dimensão da caridade vivida concretamente. E reparem, estes são os três caminhos, as três vias de conversão que o Evangelho nos aponta e que este tempo da quaresma permanentemente vai manter vivo ou viva na nossa atenção. Ora, na mensagem de Fátima encontramos todos estes elementos da vivência quaresmal. Por um lado... O apelo à conversão que está no centro da quaresma está também no centro da mensagem de Fátima. No dia 13 de maio de 1982, o Papa João Paulo II, ali, atrás de nós, no recinto do santuário, disse 
no centro da mensagem de Fátima, está a mensagem de conversão. Se a conversão está no centro da quaresma, está também no centro da mensagem deste lugar. Mas, por outro lado, na mensagem de Fátima, encontramos o convite insistente à oração. Encontramos o desafio a oferecer sacrifícios, isto é, práticas penitenciais, jejum em favor dos outros. E, por outro lado, encontramos a prática da caridade. São tudo elementos constitutivos da mensagem de Fátima, da mensagem deste lugar. Elementos constitutivos que vemos concretizados na vida dos pastorinhos, dos santos pastorinhos aqui sepultados, o Francisco e a Jacinta, bem como na vida da serva de Deus, Lúcia de Jesus, também aqui sepultada, junto do túmulo da Jacinta. Nas suas vidas, encontramos, por um lado, a experiência da comunhão com Deus misericordioso. Nas suas vidas, encontramos o jejum, isto é, os sacrifícios feitos por amor. Nas suas vidas, encontramos a atenção concreta aos pecadores, aos mais pobres, atentos aos sofrimentos dos outros, pedindo a intercessão de Deus e a oração por aqueles que sofriam. O Francisco, a Jacinta e a Lúcia tornaram-se para nós exemplo destas atitudes. Fátima não nos distrai da vivência da quaresma, pelo contrário, a mensagem de Fátima centra-nos naquilo que é fundamental neste tempo. A mensagem de Fátima oferece-nos um estímulo renovado para uma vivência mais intensa, mais intensa deste tempo da quaresma. Caros peregrinos, com humildade disponhamos a receber as cinzas e que estas cinzas que serão impostas sobre nós signifiquem o desejo sincero de fazermos desta quaresma um autêntico tempo de mudança de vida, um autêntico tempo de conversão. Irmãs e irmãos caríssimos, oremos fervorosamente a Deus nosso Pai para que se digne abençoar com a abundância da sua graça estas cinzas que vamos impor sobre as nossas cabeças em sinal de penitência. Senhor nosso Deus, que vos compadeceis daquele que se humilha e perdoais àquele que se arrepende. Ouvi misericordiosamente as nossas preces e derramai a vossa bênção sobre os vossos servos que vão receber estas cinzas, para que fieis à observância e cores mal, mereçam chegar de coração purificado à celebração do mistério pascal do vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo.
Tende compaixão de mim, Senhor meu Deus, e perdoai o meu pecado. Tende compaixão de Dos abismos em que vivo, ergo a Deus o meu clamor. Escutai a minha prece, clementíssimo Senhor. Tende compaixão de Os ouvidos atendam com divina compaixão. Minha voz que vos implora, escutai minha oração. Tende compaixão de Se todas as nossas faltas tendes em vossa lembrança, quem, Senhor, há de salvar-se, quem pode ter esperança? Tende compaixão de Junto de vós, Senhor, só encontramos perdão. Para que todos vos sirvam em perfeita adoração. Tende compaixão de Espero no Senhor, no Senhor Omnipotente. Em Sua palavra espera a minha alma ardentemente. Tende compaixão de Que os vigiais de dia e de noite, esperando a madrugada, 
Espera pelo Senhor a minha alma confiada. Tende compaixão de mim, Senhor meu Deus, e perdoai o meu pecado. Mais que os vigias de noite esperando a luz do dia, e esperemos o Senhor, só que a todos alumia, tende compaixão. Que vai romper, o Senhor nós esperamos. Nele abunda a redenção, nele o perdão encontramos. Tende compaixão. Como o sol que vence a noite, esperamos o Senhor. Remirá de toda a culpa o seu povo pecador. Tende compaixão de mim, Senhor meu Deus, e Confessai-vos o meu pecado e não escondi a minha culpa. Disse, vou confessar ao Senhor a minha falta e logo me perdoastes a culpa do pecado. Perdoai, Senhor, minha culpa e meu pecado. Perdoai, Senhor.
Irmãs e irmãos, ao darmos início ao tempo santo da quaresma, oremos para que todos os homens e mulheres se convertam e tomem parte na renovação pascal. E digamos, renovai, Senhor, o vosso povo. Por todos os fiéis da Santa Igreja, para que, neste tempo favorável da quaresma, se reconcilie. Se reconcilie uns com os outros e com Deus, oremos. Renovai, Senhor, o vosso povo. Por aqueles a quem foi dado algum poder, para que sirvam lealmente o bem comum e façam verdadeiros esforços pela paz, oremos. Renovai, Senhor, o vosso povo. Por todos os discípulos de Cristo, para que se convertam e acreditem no Evangelho e, em segredo, de esmola, rezem e jejuem, oremos. Renovai, Senhor, o vosso povo. Pelos doentes e por todos os que sofrem, pelos pobres, pelos pecadores e pelos famintos, para que tenham quem os socorra e alivie, oremos. Renovai, Senhor, o vosso povo. Pelo nosso irmão, Carlos Silva, que exerceu na terra o mistério sagrado para que o Senhor o faça participar na liturgia celeste. Oremos. Pai, Pai Senhor, Senhor o vosso povo, pela nossa Assembleia aqui presente, para que receba a graça de seguir a Cristo no caminho da renovação pascal. Oremos. Pai, Senhor, o vosso povo. Senhor nosso Deus, rico em misericórdia que nos chamais a converter o coração, dai-nos a alegria de sermos salvos e guiai-nos pela força do Espírito para a festa da Páscoa Jubilosa. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. para que este meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Senhor, 
Recebei, Senhor, este sacrifício com o qual iniciamos solenemente a quaresma e fazei que pela penitência e pela caridade nos afastemos do caminho do mal a fim de que livres de todo o pecado nos preparemos para celebrar fervorosamente a paixão de Cristo, o vosso Filho, Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto, o nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever. Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação, dá-vos graças sempre e em toda a parte. Vós nos ensinais, pela penitência e mal, a manifestar-vos a nossa gratidão, a dominar os excessos da nossa inclinação para o mal e a dar alimento aos que têm fome, imitando a vossa divina bondade. Por isso, com todos os coros dos anjos, Proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que Ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo... Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé, anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição, vinde, Senhor Jesus. 
Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo António e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos do vosso servo, Carlos Manuel Silva, a quem hoje chamaste para vós configurado com Cristo na morte, com Cristo tome parte na ressurreição. Lembrai-vos também dos outros nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admitis na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nosso Senhor e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu Esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a voz Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Fies aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer. Pai nosso que estás nos céus, Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo.
Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz. Feliz os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. não cego o conselho dos ímpios não se detém no caminho dos pecadores nem toma parte na reunião dos maldizentes aquele que Mas antes se compras na lei do Senhor e nela medita dia e noite.
e como árvore plantada à beira das águas, dá fruto a seu tempo e sua folhagem não murcha. Tudo quanto fizer será bem sucedido. Aquele que medita dia e noite na lei do Senhor, dará fruto a seu tempo. Indiferente é sorte dos ímpios, são como palha que o vento leva. Senhor vela pelo caminho dos justos, mas o caminho dos pecadores leva à perdição. Feliz daquele a quem foi perdoada a culpa e absolvido o pecado.
Senhor, fazer que este sacramento nos leve a participar, a praticar o verdadeiro jejum que seja agradável a vossos olhos e sirva de remédio aos nossos males. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Faço agora a bênção dos objetos religiosos que tenhais convosco. I'm going to bless now the religious objects. Oremos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da Virgem Santa Maria e dos Santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que levante consigo estes símbolos de fé e de piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. E da em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Irmãos, convertei o vosso coração à boa nova. Mudai de vida, sabei que Deus vos ama. Irmãos, 